హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను కమ్మిన్స్ ఇండియా గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో ఈ కంపెనీ మన అందరికీ తెలిసిన కంపెనీ జనరేటర్స్ ని ఇంజిన్స్ ని ఓకే ఫిల్టరేషన్ ఎక్విప్మెంట్ ని డిజైన్ చేయటం మ్యానుఫాక్చర్ చేయటం అలాగే సేల్ చేయటం చేస్తుంది సో ఇదేంటంటే ఇంజిన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది సో మనకి డీజిల్ నుంచి మనకి పవర్ జనరేషన్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాటిల్లో అండ్ ఇంజిన్స్ మనకి వెహికల్స్ కి ఓకే కమర్షియల్ వెహికల్స్ వాటికి కూడా దీని ఇంజన్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇది అమెరికన్ కంపెనీ సో ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీ ఇందులో ఇది మ్యానుఫాక్చర్ డిజైన్ ఓకే సో అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ చేస్తుంది ఇంజన్స్ ఫిల్టరేషన్స్ అండ్ పవర్ జనరేషన్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే సో అలాగే ఇది సర్వీసెస్ రిలేటెడ్ ఓకే ఇంజన్స్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి ఫ్యూయల్ సిస్టమ్స్ కి రిలేటెడ్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి ఓకే ఫిల్టరేషన్ కానివ్వండి ఎమో ఎమిషన్ కంట్రోల్ ఓకే ఎలక్ట్రికల్ పవర్ జనరేషన్ సిస్టమ్ చెప్పాను కదా జెన్సెట్స్ అవి ఇవి ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా మనం ఈ కమెంట్స్ ని డొమెస్టిక్ పర్పస్ కూడా ఈ కమెంట్స్ యొక్క ఇంజన్స్ ని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఓకే సో దీని యొక్క అనాలిసిస్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తానండి సో ఈ కంపెనీ చెప్పాలి అంటే మనకి ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్స్ చెప్పాలంటే చీప్ వాల్యుయేషన్స్ లో కూడా ఉంది ఓకే సో అందుకని ఈ కంపెనీలో మనం ఈ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా అనే దాని గురించి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మనకి మీరు ఇదే కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఈ ఛానల్ కి వచ్చినట్లయితే కనుక తప్పకుండా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో నేను లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఫండమెంటల్స్ మీద టెక్నికల్స్ మీద ఓకే ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ మీద కంపెనీస్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి అని ఓకే సో ఇన్వెస్టర్ గా కానివ్వండి ట్రేడర్ గా కానివ్వండి మీరు స్టాక్ మార్కెట్స్ లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి నేను ఇక్కడ మీతో డిస్కస్ చేసేది టెక్నికల్ అనాలిసిస్ గురించి కూడా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఈ కంపెనీని ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇన్వెస్టర్ ప్రెసెంటేషన్ సో కమిన్స్ యాక్చువల్లీ ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లో కమిన్స్ ఇండియా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ కంపెనీ మనకి ఇండస్ట్రీస్ లోను వీటి యొక్క కమిన్స్ యొక్క ఇంజిన్స్ మనకి ఇండస్ట్రీస్ పర్పస్ పవర్ జనరేషన్స్ లోను డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోను మనకి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఆ తర్వాత మనకి లూబ్రికెంట్స్ కమెంట్స్ దానిపైన వెల్వోలీన్ అని చెప్పి లూబ్రికెంట్స్ కూడా మనకి ఉన్నాయి ఓకే సో అలాగే జనరేటర్ టెక్నాలజీస్ అని చెప్పి ఇంకొక సెగ్మెంట్ కూడా ఇందులో ఉంది ఓకే సో ఇది ఆ బ్రాడ్ గా దీని గురించి సో ఇక్కడ చూడండి ఇండస్ట్రియల్ బిజినెస్ పవర్ జనరేషన్ సర్వీస్ సపోర్ట్ అనమాట ఓకే డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిజినెస్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూసారు కదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఓకే సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే సర్వీసెస్ ఉంటాయి కదా ఇంజిన్ కి సర్వీస్ చేయటము సో అవన్నీ వాటి అవన్నీ వస్తాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మ్యానుఫాక్చరింగ్ కెపాసిటీ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంజన్స్ ని మనకి కమెంట్స్ ఇండియా మ్యానుఫాక్చర్ చేయగలుగుతుంది ఓకే సో ఇది కొన్ని ఆ నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇవి ఉన్నాయి ఓకే సో అమౌంగ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ సో ఇక్కడ నేను వాల్యుయేషన్స్ గురించి మీతో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ప్రస్తుతం కంపెనీ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ లో ఉంది బట్ ఒకవేళ నేను టూ ఎయిటీ లెవెల్స్ కనుక మనం ఒకవేళ టూ ఎయిటీ లెవెల్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే కనుక అప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాయో కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో ఒకసారి మనం టూ ఎయిటీ లెవెల్స్ లో అంటే కనుక మనకి దగ్గర దగ్గర అప్పుడు మనకి పిఈ వచ్చేసి చూడండి టూ టూ ఎయిటీ లెవెల్స్ లో అంటే మనకి సో ఒకవేళ మీరు టూ ఎయిటీ లెవెల్స్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే టూ ఎయిటీ ఎందుకు అంటే కనుక దీని ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో లాస్ట్ మంత్ మనకి హ్యూజ్ కరెక్షన్ లో ఈ టూ ఎయిటీ లెవెల్స్ కి వచ్చింది అండ్ టెక్నికల్లీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఏ లెవెల్స్ వరకు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో సో అట్ దట్ టైం మనకి ఆ ట్వెల్వ్ పిఈ లో ఉంది ఒకవేళ ఇదే గనక మనకి టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కి కంపెనీ వస్తే గనక ఓకే సో అప్పుడు మనకి దగ్గర దగ్గర టెన్ పిఈ కి ఆల్మోస్ట్ టెన్ టెన్ అండ్ హాఫ్ పిఈ కి ఈ కంపెనీ మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటుంది టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ లో ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి టూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ప్రకారంగా మనం చూద్దాం ఒకసారి సో రిటర్న్ రేషియోస్ చూడండి వెరీ గుడ్ రిటర్న్ రేషియోస్ అంటే రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అలాంటి కంపెనీస్ ని అనలైజ్ చేయ అలాంటి కంపెనీస్ పైనే మీరు కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించండి అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అండి విచ్ ఇస్ గుడ్ ఓకే సో ఇక్కడ నేను చూడండి డె
కొన్ని ఆలోచించాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే మెయిన్ థింగ్ ఈ కంపెనీ మనకి ఇంజన్స్ లోకి ఇంజన్స్ రిలేటెడ్ కంపెనీ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సెగ్మెంట్స్ లో రిలేటెడ్ కంపెనీ కాబట్టి గోయింగ్ హెడ్ మనకి ఈ సెక్టర్ లో పెయిన్ అనేది మనం చూస్తాం ఓకే సో పెయిన్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఈ కంపెనీ నేను మీకు చూపిస్తాను సేల్స్ గ్రోత్ చూడండి సేల్స్ గ్రోత్ ఆల్రెడీ మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉందండి సో అగైన్ దిస్ ఈస్ ఎ నెగిటివ్ సో ఇలాంటి కంపెనీస్ కి నేను మీకు చెప్పాను జనరల్ గా నేను వెళ్ళను సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ ఎంఎన్సి కంపెనీ అమెరికన్ కంపెనీ ఓకే మంచి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఉన్న కంపెనీ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ కంపెనీ ఆల్సో ఓకే బట్ ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న సినారియోస్ అండ్ ప్రస్తుతం ఈ ఈ సేల్స్ గ్రోత్ కూడా చూడండి చాలా సబ్డ్యూ గా ఉంది సేల్స్ గ్రోత్ సో అదొకటి ఆ తర్వాత ప్రాఫిట్ చూడండి ప్రాఫిట్ కూడా హ్యూజ్ గా ప్రాఫిట్స్ అనేవి గ్రో అవ్వట్లేదు ఈ కంపెనీకి సో అట్లీస్ట్ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ టెన్ టెన్ అండ్ అబౌవ్ పర్సెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది సో కంపెనీ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కూడా ఎక్కువ ఉండట్లేదు ఓకే సో అండ్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాప్ ఈక్విటీస్ కూడా చూడండి కన్సిస్టెంట్ కన్సిస్టెంట్ గా డౌన్ బోర్డ్ ట్రెజెక్టరీలో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మెయిన్ కన్సర్న్స్ నేను మీకు చెప్తాను చూడండి దగ్గర దగ్గర ఈ కంపెనీ నైన్టీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనకి థర్టీన్ పర్సెంట్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ లోకి ఈ కంపెనీ రావడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్సిస్టెంట్ గా లోవర్ మార్జిన్స్ ని మెయింటైన్ లోవర్ మార్జిన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం తక్కువ మార్జిన్స్ అన్ని కూడా మార్జినల్ గా తగ్గుతూ తగ్గుతూ వస్తున్నాయి సో అగైన్ దట్ ఈస్ ఏ నెగిటివ్ సినారియో ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి రెవెన్యూ ట్రెండ్ కూడా చూడండి సిఏజిఆర్ ఆఫ్ సిక్స్ పర్సెంట్ తో గ్రో అయింది అంటున్నారు బట్ మోర్ ఓవర్ నేను మీకు చెప్పాను అట్లీస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ మనకి ఉండాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఓకే సో ఇది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మనకి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూ వస్తుంది సో అందులో నెగిటివ్ మనకి నెగిటివ్ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ తో ఈ కంపెనీ గ్రో అవుతుంది ఓకే సో ఎక్స్పోర్ట్స్ లో అండ్ మన డొమెస్టిక్ సెగ్మెంట్స్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది గోయింగ్ హెడ్ ఏం జరుగుతుందండి ఈ ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి వెహికల్ ఆటోమొబైల్ కానివ్వండి సో ఈ సెక్టర్స్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అవటం వల్ల ఈ రెవెన్యూస్ అనేవి కూడా స్టాల్ అయిపోవచ్చు లేకపోతే లోవర్ ఓకే డౌన్ వర్డ్ కి వెళ్ళొచ్చు సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి అర్నింగ్ పర్స్ మార్జిన్స్ మీద కూడా దాని ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో మార్జిన్స్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ చూస్తే కనుక మనకు అర్నింగ్ పర్ షేర్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ చూడండి అర్నింగ్ పర్ షేర్ కూడా మనకి స్టిల్ స్టాండ్ స్టిల్ ప్లేస్ ఓకే సో ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడేస్తే అక్కడే ఉన్నట్లు ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ మార్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి మనకి అర్నింగ్ పర్ షేర్ కూడా అదే జోన్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అర్నింగ్ పర్ షేర్ ని మనకి మించలేదు ఓకే సో ఒక ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే మనకి పాజిటివ్ గా ఇండస్ట్రీస్ అవన్నీ పాజిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ కంపెనీలో హ్యూజ్ గ్రోత్ అనేది మనకి రాలేదు సో గోయింగ్ హెడ్ కూడా ఈ కంపెనీ మనకి పెద్ద గ్రోత్ ని అందించలేదు అండ్ నెగిటివ్ గ్రోత్ అండ్ మార్జిన్స్ కూడా డ్రాస్టికల్లీ డిక్రీజ్ అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇలాంటి కంపెనీస్ కి మనం వాల్యుయేషన్స్ ఎలా ఉన్నా కానివ్వండి చీప్ వాల్యుయేషన్స్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కంపెనీ అండ్ మీ మీ ఒక అనాలిసిస్ మీకు ఇలా చూడండి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఆర్ఓసీ కూడా కన్సిస్టెంట్ గా డ్రాప్ అవటం జరిగింది ఓకే సో మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉన్న ఆర్ఓసీ ఇవాళ మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కి ఆర్ఓసీ కూడా రెడ్యూస్ అయిపోయింది ఓకే సో ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే సెక్టర్ పరంగా ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ సెక్టర్ ప్రస్తుతానికి ఇండస్ట్రీ సెగ్మెంట్ ఇంత ఫేవరబుల్ సెక్టర్ కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కి ఓకే అండ్ వాల్యుయేషన్స్ చీప్ గా ఉన్నా కానివ్వండి ఇలాంటి కంపెనీస్ లోకి నేనైతే నేనైతే సజెస్ట్ చేయను మీరు గో హెడ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేయమండి ఓకే సో చూసారు కదా లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంది అండ్ ఇక్కడ చూడండి మార్జిన్స్ కూడా చూడండి సో ఓకే మార్జిన్స్ కూడా అంత హ్యూజ్ గా లేదు ఓకే సో డివిడెండ్ పేయింగ్ కంపెనీ ఇక్కడ చూడండి గ్రోత్ కూడా చూడండి డొమెస్టిక్ మనకి ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రో అయ్యింది అండ్ సేల్స్ లో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పోర్ట్స్ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ గ్రేడ్ అయింది అండ్ పిబిఐటి చూడండి మార్జిన్స్ చూడండి మనకి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అవటం జరిగింది ఓకే సో ఇది సమ్మరీ అండి సో వీళ్ళు కూడా చెప్తుంది ఏంటంటే డొమెస్టిక్ ఫేసింగ్ ఆమ్ ఓకి గ్రో అవుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో కంటిన్యూ ప్రాఫిటబుల్ గ్రోత్ కంటిన్యూ అవుతుందని చెప్తున్నారు కాస్ట్ ఆప్టిమైజ్ 
ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది అంత గుడ్ గుడ్ థింగ్ కాదు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ డెడ్ చీప్ వాల్యుయేషన్స్ లోకి వెళ్తే కనుక కంపెనీ అండ్ అండ్ మీకు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ కనుక ఉంటే దెన్ యూ కెన్ గో హెడ్ ఓకే సో డెడ్ చీప్ వాల్యుయేషన్స్ లోకి అంటే సబ్ సబ్ సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్ పిఇ ఆ లెవెల్స్ లో కనుక మనకి ఒకవేళ వెళ్తే కనుక చెప్తున్నాను ఓకే సో అలాగ వెళ్తే కనుక సిక్స్ సెవెన్ పిఇ బిలో వెళ్తే కనుక దెన్ మీరు చూడొచ్చు బట్ అప్పుడు కూడా మీకు లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ అనేది మీకు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ అనేది కంపెనీ పైన లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ అనేది ఉండాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాం టెక్నికల్లీ ఎలాగ కంపెనీ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది ఓకే టెక్నికల్లీ ఏ లెవెల్స్ లోకి స్టాక్ వెళ్ళచ్చు అనేది ఓకే సో అగైన్ ఇక్కడ చూడండి బ్యూటిఫుల్ కప్ అండ్ హ్యాండిల్ అండి ఆ తర్వాత స్టాక్ మనకి హ్యూజ్ రిటర్న్స్ ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇది ఒక సపోర్ట్ ఓకే సపోర్ట్ లైన్ అండి ఇది ఓకే సో ఇది ఈ లెవెల్స్ త్రీ ట్వంటీ లెవెల్స్ సపోర్ట్ అండి సో ఇక్కడ నుంచి స్టాక్ కూడా బౌన్స్ అవ్వటం జరిగింది ఈ ఫెటాల్ త్రీ ట్వంటీ బ్రేక్ చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ లోవర్ లెవెల్స్కి వెళ్ళొచ్చండి ఓకే అండి సో ఈ లెవెల్స్ నుంచి ఆ తర్వాత ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ బిలో క్లోజింగ్ కనుక వస్తే కనుక ఓకే సో ఈ బుల్ బిలో క్లోజింగ్ కనుక ఈ క్యాండిల్ మంత్లీ క్యాండిల్ మనకి ఈ బిలో క్లోజింగ్ వస్తే కనుక నెక్స్ట్ మనకు ఆల్మోస్ట్ టూ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్ కి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి టూ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ లెవెల్స్ కి ఓకే సో సమ్వేర్ హియర్ అండి టూ ఫార్టీ ఎస్ టూ ఫార్టీ లెవెల్స్ కూడా ఈ స్టాక్ రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో టూ ఫార్టీ కనుక మనకి వెళ్తే కనుక ఇప్పుడు ఉన్న ఈపీఎస్ ప్రకారం ఓకే అప్పుడు కూడా ఈపీఎస్ రిడ్యూస్ అవుతుంది అండి బట్ ఇప్పుడు ఉన్న లెవెల్స్ ప్రకారం మనకి టెన్ పిఈలోకి వెళ్తుంది ఓకే సో ఇదండి టెక్నికల్లీ ఈ స్టాక్ మనకి ఆల్రెడీ టూ ఫార్టీ లెవెల్స్ కూడా అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఈ లెవెల్స్ ఓకే సో టూ ట్వంటీ ఓకే సో టూ ట్వంటీ లెవెల్స్ కూడా స్టాక్ రీచ్ అవ్వచ్చు అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో టూ ట్వంటీ లెవెల్స్ అంటే కనుక మనకు ఆల్మోస్ట్ ఓకే టూ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ త్రీ అండి ఈపీఎస్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ నైన్ అండ్ హాఫ్ పిఈలో ఈ స్టాక్ అనేది ట్రేడ్ అవ్వచ్చు ఓకే సో అప్పుడు కూడా మీకు ఏమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక ఓకే సో అప్పుడు కూడా మీకు ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే కనుక దెన్ మీకు లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ కనుక ఉంటే కనుక దెన్ యూ కెన్ గో హెడ్ అండి ఓకే సో అగైన్ ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ కూడా ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉందండి త్రీ నైన్ ఆల్మోస్ట్ మనకి త్రీ నైంటీ లెవెల్స్ త్రీ నైంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ స్టాక్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇదండి నేను కమెన్స్ ఇండియా గురించి చెప్పాలనుకున్నది ఓకే సో ఇండస్ట్రీ సెక్ మనకున్న సెక్టర్ ఈ ఫేవరబుల్ సెక్టర్ కాదు ప్రస్తుతానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడానికి అండ్ ఫెటాల్ మనకి వెరీ వెరీ చీప్ వాల్యుయేషన్స్ బిలో నైన్ ఆర్ ఎయిట్ పిఈస్లో కనుక వస్తే కనుక లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటే కనుక దెన్ యూ కెన్ లుక్ లుక్ అట్ దిస్ companies with a little allocation okay huge allocations ka konda 5 to 10 percent allocation nunchi a vitillo pettukandi okay so idandi company gurinchi so nenu indulo unna chaala negative uh, and positives kuda nenu discuss chesanu ee analysis meeku nachinatlaithe ganka definitely comment cheyandi okay so and uh, mee friends tho kuda mana channel gurinchi share cheskondi ఓకే సో అండ్ ఇది ఆల్రెడీ ఎస్ ఇది సపోర్ట్ ఓకే సో ఈ సపోర్ట్ అండి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఫైనల్ సపోర్ట్ ఇది టూ ట్వంటీ లెవెల్స్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి ఈ ఛానల్ గురించి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మీరు కనుక నన్ను టెలిగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ ద్వారా కాంటాక్ట్ చేయాలంటే కనుక వాటి యొక్క డీటెయిల్స్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంచుతాను అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అండ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ కోర్స్ అండ్ పోర్ట్ఫోలియో సర్వీసెస్ ని కూడా నేను అందిస్తున్నానండి సో వాటి గురించి ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే కనుక మీరు నాకు మెయిల్ చేయొచ్చు మెయిల్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతున్న నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను జై హింద్